Kita sebagai perempuan harus mempunyai pandangan yang luas dan pandangan yang ke depan. Apa yang sudah dilakukan oleh para perempuan terdahulu, para perjuang yang pada waktu tahun 1928 bagaimana bisa terjadinya Kongres perempuan pertama di Yogyakarta dengan semangatnya, kemudian dengan pengorbanannya, harta, benda, bahkan nyawa pun mereka bisa relakan. Saya sebagai Ketua Umum eh, Kongres Wanita Indonesia periode 2014-2019 tentunya menjalankan program-program ke depan. Ini kita melihat bagaimana sejarah pergerakan perjuangan perempuan yang pertama di mana dimulainya pergerakan perjuangan perempuan pada masa itu yang diinisiasi pada hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini perempuan-perempuan yang harus bersatu organisasi-organisasi yang parsial individu-individu tokoh-tokoh wanita pada waktu masa zamannya itu harus bersatu membentuk suatu persatuan kesatuan bagaimana membela negara bagaimana melawan penjajah untuk dapat tercapainya mengumpulkan seluruh perempuan untuk bersatu membuat suatu kongres perempuan pertama yang akhirnya sampai saat ini organisasinya tiga dari tujuh organisasi yang masih ada yaitu adalah Taman Siswa, Wanita Katolik, kemudian e, Aisyah yang sekarang menjadi anggota organisasi Kowani. Nah, kemudian pada Kongres kedua tahun 1935, apa yang dihasilkan dari persatuan kesatuan perempuan e, pada waktu itu? Yaitu adalah konsep pertama adalah e, ibu bangsa, di mana kewajiban ibu bangsa menyiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, yang siap untuk membela negara, meningkatkan kualitas hidup perempuan yang tidak mampu, juga menginisiasi bahwa setiap tanggal 22 Desember itu kita harus peringati sebagai hari pergerakan perjuangan perempuan kita harus memaknai bahwa bagaimana tekad perempuan ini untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk berjuang akhirnya diusulkan kepada e, negara setelah merdeka yang akhirnya ada keputusan presiden e, di tahun 1999 melalui e, kepres nomor 316 tahun 1959 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah hari ibu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia kita harapkan memotivasi kita menimbulkan jiwa patriotisme untuk kita e, dapat bersama-sama meningkatkan kualitas hidup perempuan memenuhi hak-hak perempuan yang kita sekarang uh, sedang perjuangkan kemajuan perempuan ya Jadi kita memang harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki berarti kita harus uh, terus meningkatkan kualitas kondisi sekarang ini kan yang era milenium era globalisasi era modernisasi kita uh, harus paham mengenai IT kemudian apa yang diketahui anak-anak tentunya kita harus harus lebih mengetahui apa yang anak-anak generasi pengurus uh, ketahui gitu jadi kita mau menjadi pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anak bagi generasi pengurus kalau kita tidak tahu bagaimana menyiapkan penerus kalau kita tidak mempunyai kualitas diri dan kita ini tidak sebagai panutan atau sebagai teladan yang kita harapkan bahwa ibu adalah sebagai teladan kita harus mempunyai uh, apa inovasi kemudian suatu ide yang belum dikerjakan sama orang ayo kita mari uh, kerjakan yang penting adalah output dan uh, outcome-nya untuk generasi penerus bangsa yang akan yang harus lebih baik dan perempuan menjadi uh, mempunyai peranan yang uh, penting di dalam pembangunan ini ya syukur Alhamdulillah uh, pada hari ini kita telah uh, 
launching buku ya dengan judul buku 11 Windu Kowani mengukir e, bakti bahwa kita, apa yang kita buat kita harus sampaikan kepada masyarakat luas ya dan kita juga bukan hanya satu arah saja tapi kita juga minta interaksi dari e, para pembaca dan di dalam buku tersebut juga melihat sejarah kemudian apa yang telah dilakukan oleh e, Kowani baik itu di e, nasional maupun internasional nah salah satunya Alhamdulillah kita sebagai e, apa narasumber sebagai speaker di kegiatan e, konsultatif status with the ekosok di mana Kowani menjadi anggota dari uh, UN Women yang kemarin pada waktu bulan Maret kita uh, sebagai uh, apa mempunyai satu side event yang diselenggarakan di markas besar PBB itu katanya juga yang pertama kita mempunyai kegiatan side event di uh, UN pada bulan Maret 2016